அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பெரும்பாலான பள்ளிகளில் நம்ம இப்போ ஸ்மார்ட் போர்டு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் அதற்குரிய கான்டென்ட்ஸ் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது நம்ம ஆசிரியர்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய குறையாக இருக்குது அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச சாஃப்ட்வேரான பவர் பாயிண்ட்லேயே அந்த ஸ்மார்ட் போர்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய கான்டென்ட்ஸ் எப்படி ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி சில டியூட்டோரியல் போகலான் இருக்கேன் அதில் இன்றைக்கி முதல் முறையாக ரொம்ப பேசிக்காக பவர் பாயிண்ட்டில் ட்ரிக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி எப்படி சில இன்ட்ராக்டிவ் கான்டென்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் முதல்ல இன்ட்ராக்டிவிட்டினா என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆங்கில படத்தில் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் அதில் இன் அண்டர் பிசைட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க இது நான் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்ச ஸ்லைடு இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்டிவிட்டி ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் அடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை பிள்ளைங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு இப்போ முதல்ல பிசைடை கிளிக் பண்ணுதுங்க அடுத்து இன்னை கிளிக் பண்ணுறாங்க அடுத்து அண்டரை கிளிக் பண்ணுறாங்க இப்போ எனக்கு திரும்ப வேணும் அப்படின்னா எத்தனை தடவை வேணால் அதை கிளிக் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்போ இன்ட்ராக்டிங் இன்ட்ராக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட் ஏதாவது ஒன்று ஒரு செயல் செய்யணும் ஒரு கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதன் மூலமாக ஏதாவது ஒன்று புதிதாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது அது சரியாக தவறா அப்படின்ற ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் செல்ஃப் லேர்னிங் செல்ஃப் எவால்யூஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு நமக்கு பவர் பாயிண்டில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற டூல் தான் ட்ரிகர்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்டிவிட்டி எப்படி ட்ரிகர்ஸ் மூலமாக கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்லைடில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் முதல்ல ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஒரு மூணு பால் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் பிசைட் இன் அண்டர்னு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பிசைடுக்கு நேராக இருக்க பால் வந்து இங்கே வந்து பாக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அந்த பாலை கிளிக் பண்ணிட்டு அனிமேஷனில் மோசன் பாத்துன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மோசன் பாத்தில் கஸ்டம் மோஸ் கஸ்டம் பாத்துன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ அந்த கஸ்டம் பாத்தை கிளிக் பண்ணி இங்கேருந்து எங்கே வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஒரு டபுள் கிளிக் பண்ணிடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் வந்து அங்கே வந்துடும் அப்போ இந்த மாதிரி மூணு பாலுக்கும் மூணு மோஷன் பார்த்து அது எங்கெங்கே அந்த பால் வரணும் அப்படிங்கிறத மோஷன் பார்த்துல முன்னாடியே டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பால் எப்போ பெறப்பட்டு இங்கே வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் இல்லையா அப்போ அந்த பாலை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மேலே அனிமேஷன் பேன் கீழே ட்ரிக்கர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ட்ரிக்கரில் போயிட்டு ஆன் கிளிக் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுங்க அந்த ஆன் கிளிக் ஆஃபில் நம்மளோட பிசைடுங்கிற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து இருபத்தி ரெண்டு அதனால் நான் அதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதே பாருங்கள் இன்னுங்கிற பாலை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் ட்ரிக்கர் போனேன்னா அந்த இன்னுங்கிற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து பதினெட்டு அதை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அண்டருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரிக்கர் ஆன் கிளிக் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருபத்தொன்னு அப்போ ட்ரிக்கர்னால் ஒன்றும் இல்லை எந்த சுவிட்சை போட்டால் எந்த லைட் எரியும் அந்த கான்செப்ட் தான் இப்போ இந்த லைட் எரியணும்னா இந்த சுவிட்சை போடணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுறது அந்த ட்ரிக்கர் இப்போ இந்த ட்ரிக்கரை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு எளிமையான ஆக்டிவிட்டி இப்போ பண்ணோம் இதே மாதிரி வேறு என்னென்ன வகையெல்லாம் நம்ம இன்ட்ராக்டிவிட்டியாக இந்த ட்ரிக்கர்ஸை பயன்படுத்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் இதில் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி தான் முக்கியம் இந்த டூலை பயன்படுத்தி எப்படி வேணால் நீங்கள் இன்ட்ராக்டிவ் கான்டென்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம முன்னாடியே செஞ்ச விஷயந்தான் அனிமேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா முன்னாடி ஆன் கிளிக்குன்னு இருக்கும் இதை நம்ம ட்ரிக்கர்னு மாற்றி எதை கிளிக் பண்ணால் அது வரணுன்றத மட்டும் அசைன் பண்ணால் போதும் மித்தபடி இது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான வழி இன்ட்ராக்டிவ் கான்டென்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இப்போ அடுத்து பாருங்கள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பாடத்துக்கு என்னென்ன மாதிரி பண்ணலாமோ அதை யோசிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஹெட்டை கிளிக் பண்ணால் எது ஹெட்டுன்ற பார்ட்டு காட்டணும் எனக்கு இப்போ இது இப்போ நான் எதை கிளிக் பண்ணுறனோ அந்த பார்ட் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டணும் அப்போ இதை எப்படி பண்ணேன் நம்ம ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி தான் என்ன முதல்ல 
இந்த ஆர்வம் மார்க்குக்கு பூரா நான் ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துட்டேன் இந்த டெக்ஸ்ட் பூரா இங்கிட்டு ஒரு பிக்சரை இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஆர்வம் மார்க்குக்கு பூரா நான் வந்து ஒரு அனிமேஷன் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டேன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிப்ஸு அது ஃப்ரம் ரைட் அப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ முதல்ல இதுக்கெல்லாம் அனிமேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ இந்த ஆரோ மார்க் எப்போ வரணும் நான் ஹெட்டை கிளிக் பண்ணால் வரணும் அப்போ இந்த ஆரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ட்ரிகரில் போயிட்டு ஆன் கிளிக் ஆஃப்பில் அந்த ஹெட்டோட ஷேப் நேம் ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிள் செவன்டீன் அப்போ அதை அதை செலக்ட் பண்ணிடணும் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஹெட்டை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த ஆரோ வரும் அப்போ எந்தெந்த ஆரோ எதை கிளிக் பண்ணால் வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த ட்ரிகர்ஸில் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம் இப்போ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ட்ராக்டிவிட்டி பயன்படுத்தி அந்த ட்ரிகர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மேலே ட்ரான்சிஷனில் ஆன் மவுஸ் கிளிக் எப்போவுமே டிக் ஆகாமல் இருக்கணும் சப்போஸ் இப்போ டிக் ஆகிருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் இப்போ நான் டிக் ஆகிருக்கும்போது பாருங்கள் இந்த இதில் எதுவுமே கிளிக் பண்ணாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தவறுதலாக வெளியில் கிளிக் பண்ணால் அடுத்த ஸ்லைடு போயிடும் அப்போ எப்போவுமே அந்த ட்ரான்சிஷனில் ஆன் கிளிக் ஆன் மவுஸ் கிளிக்கை எடுத்து விட்ருங்க இப்போ பாருங்கள் நான் எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகாது அப்போ நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தான் கீழே ஒரு இங்கே ஒரு பட்டன் வச்சுருப்பேன் ஆக்ஷன் பட்டன் அது எப்படி வைக்கிறது இன்செட்டில் ஷேப்ஸில் போய் ஆக்ஷன் பட்டன்ஸில் இந்த ரெண்டாவது இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபார்வர்ட் பட்டன் அந்த ஃபார்வர்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கிட்டு இது எங்கே போகணும் ஹைப்பர் லிங்க் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இதை ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது அடுத்த ஸ்லைட் போயிடணும் அப்போ ட்ரிகர்ஸ் பயன்படுத்தும்போது முக்கியமாக கவனிச்சுக்கோங்க ட்ரான்சிஷனில் ஆன் மோஸ் கிளிக் டிக் ஆகிருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு ஃபார்வர்ட் பட்டன் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதே ஆக்டிவிட்டியை இன்னொரு வகையாக பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் தலையில் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஹெட்டுன்னு வருது இப்போ நான் ஸ்டொமக்கை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸ்டொமக்னு வருது அப்போ பாடிஸில் எந்த பார்ட்டை கிளிக் பண்ணாலும் அந்த பார்ட் என்ன நேம் அப்படிங்கிறது இங்கே வரணுன்றத எப்படி பண்ணலாம் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு இங்கே எந்த ஷேப்புமே வைக்கலை ஆனால் இங்கே வந்து நான் கிளிக் பண்ணால் அந்த இது வருது அப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ நான் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு ஷேப் தெரிஞ்சுருக்கணும் முதல்ல நான் இன்செட்டில் ஷேப்பில் போயிட்டு ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டேன் அதை அந்த ஃபேஸுக்கு நேராக இப்படி ட்ரா பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா அந்த ஷேப் ஃபில்லுன்னு இருக்குங்க இல்லையா அதில் நான் ஒயிட் கலரை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் ஷேப்பில் போய் ட்ரான்ஸ்பரன்சின்றத நூறில் வச்சுருவேன் நல்லா கவனிங்க நோ ஃபில் வைக்கக்கூடாது ஒயிட் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஜீரோன்னு ஹண்ட்ரட் வச்சுருங்க இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் இருக்குது இப்போ இதை கூட நான் ஃபேஸில் வச்சா எனக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ இந்த பார்டரும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா அப்போ இந்த ஷேப் அவுட் லைனில் போயிட்டு நோ அவுட் லைன்னு கொடுத்துருங்க இப்போ ஒரு ஷேப் இருக்குது ஆனால் பார்த்தா தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரி ஹெட்டில் ஒன்று ஸ்டொமக்கில் ஒன்று எங்கெங்கே தேவையோ அப்படி ஒன்று நான் வச்சுட்றேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு லெக்குன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா நான் இப்போ போய் அதை என்ன பண்ணுறேன் லெக்கு கிட்ட அந்த இன்விசிபிள் ஷேப்பை வச்சுட்றேன் இப்போ எனக்கு லெக்கு வந்து ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வரணும் அப்போ நான் லெக்கை கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு அனிமேஷன் எஃபெக்ட் கொடுக்குறேன் அது எப்போ வரணும் அப்போ லெக்கை கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ரிகரில் போயிட்டு ஆன் கிளிக் ஆஃப்பில் நம்மளோட கடைசியாக வரைஞ்ச ஓவல் ஓவல் சிக்ஸு இப்போ பாருங்கள் நான் லெக்கை கிளிக் பண்ணுறேன் லெக்குன்னு வரும் அப்போ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு இன்விசிபிள் ஷேப்பை ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அதை டிக் ட்ரிகராக பயன்படுத்தினோம்னா இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இது ஒரு ஜிப் ஃபைல் இப்போ இங்கிலீஷில் இந்த மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணால் இது என்ன இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸை இந்த மாதிரி ஃப்ளாஷ் ஆகிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட தடவை ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இது ஃப்ளாஷ் ஆகாமல் இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் இது பண்ணலாம் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ரீடு வந்து எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா ரீடை செலக்ட் பண்ணிட்டு அனிமேஷன் ஆப்ஷன்ஸில் இந்த எஃபெக்ட் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைமிங்கில் போயிட்டு அன் ரிப்பீட்டில் அன்டில் எண்ட் ஆ
அப்போ இந்த ஸ்லைடு இருக்க வரைக்கும் அது ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லை ரெண்டு தடவை ஃப்ளாஷ் ஆனால் போதும்னா ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ஃபீட்பேக்கை கொடுக்கலாம் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஒரு மேப்பு மேப்பில் எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலான்னு பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாடை பற்றி ஏதோ ஒரு டீட்டெயில்ஸ் நம்ம சொல்ல நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த தமிழ்நாடுக்கு மேலே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்விசிபிள் ஷேப் ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு தமிழ்நாடோட பேசிக் ஃபேக்ஸ் வருது இந்த மாதிரி நீங்கள் மேப்பில் இது மேப்பில் மட்டும் இல்லை இப்போ பாடி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில் கூட ஏதாவது ஒரு ஆர்கன்ஸை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் அந்த ஆர்கனை கிளிக் பண்ணால் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வரணும்னா நீங்கள் அதை அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த தமிழ்நாடை கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த ஸ்டேட்டோட நேம் வருது அதே மாதிரி இது ஒரு ஃபீட்பேக்கு இப்போ தமிழ்நாடை கரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணணும் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அது கரெக்டுன்னு சொல்லுது இப்போ மேப்பில் நெல் விளையும் இடம் பருத்தி விளையும் இடம் இந்த மாதிரிலாம் சில இது வரும் இல்லை சில இடம் சில ஏரியாஸை மட்டும் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ தமிழ்நாடு கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் தமிழ்நாடு அந்த ஏரியா ஷேட் ஆகுது இப்போ இதே மாதிரி கர்நாடகா அப்படின்றது எந்த ஏரியா அது எப்படி ஷேட் ஆகுன்றத எப்படி காட்டுறதுன்னு பாருங்கள் இன்செட்டில் போயிட்டு ஷேப்ஸில் போயிட்டு ஸ்கிரிபிளில் போயிட்டு அந்த பிளாக் பார்டரில் படாத அளவுக்கு கொஞ்சம் உள்ளேயே கொஞ்சம் வரையங்க இப்போ வரைஞ்சிட்டு அதில் போய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த ஏரியா கொஞ்சம் இன்னும் அக்யூரேட்டாக வரைஞ்சா இன்னும் கரெக்டாக வரையலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா சேஃப் ஃபில் வந்து நோ ஃபில் கொடுத்துடாதீங்க ஒயிட் கலர் கொடுங்க நோ ஃபில் கொடுத்துடாதீங்க இதுக்கு ஒயிட் கலர் சேஃப் அவுட் லைன் வந்து நோ அவுட் லைன் இப்போ இது என்ன ஆகணும் கர்நாடகாவை கிளிக் பண்ணால் இது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த இடத்துல ஷேட் ஆகிற மாதிரி பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஷேப்பை கிளிக் பண்ணிட்டு அனிமேஷன்ஸில் எம்பசிஸ் எஃபெக்ட்ஸில் ஃபில் கலர் இப்போ பாருங்கள் ஃபில் கலர் கொடுத்துட்டேன் இது எப்போ கலர் ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ட்ரிகரில் போயிட்டு ஆன் கிளிக் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் செவன் அது கர்நாடகா அப்போ கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ கர்நாடகா நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த ஏரியா ஷேட் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி மேப்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இமேஜ்லேயும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேர் பண்ண வைக்கலாம் எந்த பிக்சர்லேயும் குறிப்பிட்ட டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணால் இப்போ இது பாருங்கள் ஆர்டிகிள்ஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டே ஆன்சர் கேட்க சொல்லலாம் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அவங்க செக் கரெக்டான செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ண சொல்லுங்கள் டேஸ்லே அப்போ இது எப்படி பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இங்கனக்குள்ளே நான் ஒரு இன்விசிபிள் ரெக்டாங்கிள் வச்சுருக்கேன் இந்த இன்விசிபிள் ரெக்டாங்கிளுக்கு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸிக்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் டிஸப்பியர் இது எப்போ டிஸப்பியர் ஆகணும் அப்படின்னா இது இந்த ஷேப்பை கிளிக் பண்ண முன்னாடிலாம் இது வரைக்கும் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணால் இன்னும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரியாக்ட் பண்ணிச்சு இப்போ இந்த இன்விசிபிள் ரெக்டாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்விசிபிள் ரெக்டாங்கிள் டிஸப்பியர் ஆனால் தான் பின்னாடி இருக்க தேர் தெரியும் அப்போ இந்த இன்விசிபிள் ரெக்டாங்கிளை கிளிக் பண்ணால் இந்த இன்விசிபிள் ரெக்டாங்கிளே டிஸப்பியர் ஆகணும் அப்போ இதுக்கு ட்ரிக்கு இருக்குது அதே ரெக்டாங்கிளையே கொடுத்துருங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெக்டாங்கிளை கிளிக் பண்ணும்போது அது டிஸப்பியர் ஆகும் இந்த ரெக்டாங்கிளை கிளிக் பண்ணும்போது அது டிஸப்பியர் ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸும் நீங்கள் ட்ரிகர்ஸில் பண்ணலாம் இது ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அதை கிளிக் பண்ணால் அதுவே டிஸப்பியர் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் பண்ணலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களோட க்யூரியாசிட்டியை இது பண்ணலாம் என்னென்னா இது யார் இந்த இமேஜ் வந்து யார் அப்படின்றத இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதுவும் ட்ரிகர்ஸ் தான் இந்த ரெக்டாங்கிளை கிளிக் பண்ணால் இந்த ரெக்டாங்கிளே டிஸப்பியர் ஆகணும் அதுக்கு இதையே ட்ரிகராக கொடுத்துருங்க இப்போ இது பாருங்கள் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆக்டிவிட்டி பகா எண்களை தவிர ஏனைய எண்களை கிளிக் செய்யணும் இப்போ இப்போ நான் ரெண்டுங்கிறது ஒரு பகா எண் கொஸ்டின் என்னென்னா பகா எண்களை தவிர ஏனைய எண்களை கிளிக் செய்யும் இப்போ நான் பகா எண்களை தவிர ஏனைய எண்கள் இப்போ பதினஞ்சு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அது டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு நாலு கிளிக் பண்ணுறேன் டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சு இப்போ பதிமூணு கிளிக் பண்ணுறேன் அது பகா எண் அதனால் அது ஸ்க்ரீனில் கலர் மட்டும் சே
அப்போ இதுவும் ட்ரிகர்ஸில் தான் பண்ணுது இதுக்கு என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி சேப்ஸை பூரா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் மோசன் பார்த்து கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டம் மோசன் பார்த்தில் அங்கங்கே மூவ் ஆகிற மாதிரி நான் மோசன் பார்த்து கொடுத்துட்டேன் இதுக்கு பூரா நான் ரிப்பீட்டில் வந்தேன் இப்போ பதிமூணுங்கிறது ஒரு பகாயன் அப்போ இதுக்கு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா பகாயன் வந்து கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகி ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்கணும் அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் எம்பசிஸில் நான் வந்து ஃபில் கலர் மட்டும் மாற்றிருக்கேன் இதே இது ஒரு பகாயங்களை இப்போ பதினா பதினாலுங்கிறது ஒரு பகையன் அப்போ இது ஸ்க்ரீனை விட்டு டிஸப்பியர் ஆகணும் அப்போ இதுக்கு நான் என்ன எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் இதை இதே பதினாலு அந்த ஷேப்பை கிளிக் பண்ணும்போது எக்ஸிட் எஃபெக்டில் டிஸப்பியர் ஆகணும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கேம் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இதையும் நம்ம ட்ரிகர்ஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிள்ளைங்களுக்கு கேமாக கொடுக்கலாம் சரி இது எல்லாமே ஸ்மார்ட் போர்டில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி மவுஸ்லேயே கூட பிள்ளைங்களை பண்ண வைக்கலாம் ஸ்மார்ட் போர்டு இருக்க ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி கான்டென்ட்ஸ் நீங்களே நிறைய கிரியேட் பண்ணி செல்ஃப் லேர்னிங் அண்ட் செல்ஃப் எவால்யூஷனுக்கு நீங்கள் நிறைய பயன்படுத்தலாம் இப்போ அடுத்த டுட்டோரியலில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இதே பகாயன்கள் இருக்கு இல்லையா இப்போ கரெக்டானதை கிளிக் பண்ணால் ஒரு மார்க் கொடுக்கணும் தப்பானதை கிளிக் பண்ணால் ஒரு மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் கொடுக்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட டைம் செட் பண்ணி எப்படி ஒரு கேமை இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆகிறது அப்படிங்கிறத நம்மளோட அடுத்த டுட்டோரியலில் பார்ப்போம்